నమస్కారం బాల్యం భద్రం భవిత బంగారం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఎంచుకున్న టాపిక్ లైఫ్ స్కిల్స్ లో ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ లైఫ్ స్కిల్ అయినటువంటి కోపింగ్ విత్ ఎమోషన్స్ అండ్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ మరి రెండు లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వాటిని ఏ విధంగా బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు అసలు కోపింగ్ విత్ ఎమోషన్స్ అంటే ఏంటి ఎమోషన్స్ లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఏది ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్ ఎమోషన్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకుందాం అలాగే క్రియేటివ్ థింకింగ్ దీని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం మరి విషయాలన్నీ మీకు చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు జ్యోతి రాజా గారు కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ వారిని పరిచయం చేసుకుందాం నమస్తే మేడం కోపింగ్ విత్ ఎమోషన్స్ అంటే ఏంటి సో మనం ఉన్న ఎమోషన్స్ ని అంటే మనుషుడు మానవుడు ఎమోషన్స్ తో ఉన్న ఒక బండిల్ అనుకోండి మనం మొత్తం శరీరం అంతా కూడా రకరకాల ఎమోషన్స్ తో నిండిపోయి ఉంటుంది సో ఆ ఎమోషన్స్ తో నిండిపోయి సో అలాంటి ఎమోషన్స్ ని ఏది ఎక్కువ చూపించినా కూడా కష్టం కాబట్టి దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ లైఫ్ ని ఒక పీస్ఫుల్ గా ఉండడానికి ఉండడాన్నే మనం కోపింగ్ విత్ ఎమోషన్స్ అంటాం అంటే మన ఎమోషన్స్ ని ఎంత బాగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలం ఎక్కడ ఏది ఎంత మాత్రంలో వాడాలి అన్నది తెలుసుకునేది కోపింగ్ విత్ ఎమోషన్స్ అది ఇంకో దీన్ని ఇంకొకటి ఏంటంటే యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు ఓకే సో ఏది స్ట్రాంగెస్ట్ ఎమోషన్ అని మీరు అంటారు మనం చెప్పుకునేది అన్నిటికన్నా అందరు అనుకుంటారు హ్యాపీనెస్ అనుకుంటారు కానీ యాంగర్ ఈజ్ అ స్ట్రాంగెస్ట్ ఎమోషన్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా చాలా అంటే మనకి నచ్చింది ఒకటి ఏదైనా జరిగింది అంటే అది ఇమీడియట్ గా అంటే మీరు ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ లోనే మీరు రియాక్ట్ అవుతాం మనం ఓకే రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే రియాక్ట్ అయ్యే విధానంలో రకరకాలుగా రియాక్ట్ అవుతారు కొంతమంది ఒక ఓన్లీ మన ఫే ముఖ కవళికలు మారుతాయి కొంతమంది కొంచెం ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మారిపోతాయి కొంతమంది ఏంటంటే మొత్తం బాడీ అంతా కూడా చేస్తుంది కొంతమంది ఏంటంటే ఈ ఫిస్ట్ ఉంటుంది దెన్ చే ఈ దీన్ని ఇలా బిగించడం కానీ లేకపోతే కొట్టినంత పని చేయడం కానీ లేదా బ్యాంగ్ చేయడం కానీ ఒక మీరు లెవెల్ ఆఫ్ ఇది చూపించ చూపిస్తారు అంటే ఇది మనిషిని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ బట్టి కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఎలా చెప్పుకున్నా కూడా యాంగర్ అన్నది కోపం అన్నది అన్నిటికన్నా స్ట్రాంగ్గా మనం బయటకు చూపించే ఎమోషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ ఎమోషన్ మీరు చెప్పారు అసలు ఎమోషన్స్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి ఏమేమి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అన్ ముందు అన్నిటికన్నా ముందు చెప్పుకున్నది సంతోషం సంతోషం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ సంతోషం కూడా ఏంటంటే సంతోషం వస్తే పట్టలేము అంటారు ఎక్కువ ఏదైనా అయినప్పుడు కూడా మనం మాక్సిమం చేసేది ఏం చేస్తాం ఎక్కువ ఎమోషన్ సపోజ్ మీకు నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాను నేను ఒక మీకు ఒక వంద కోట్లు వస్తున్నాయి అనుకో వస్తాయని వచ్చాయి అనుకోండి ఎలా ఉంటారు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు చాలా హ్యాపీగా రియాక్ట్ అవుతాం మాక్సిమం ఏం చేస్తారు ఎలా చూపిస్తారు మీ ఎమోషన్ ఎలా చూపిస్తారు అంతే కదా మాక్సిమం ఏం చేస్తాం మనం వావ్ అది వంద కోట్లు కావచ్చు వెయ్యి కోట్లు కావచ్చు వచ్చే వర్డ్ అయితే ఏదైనా సరే మాక్సిమం మీరు ఏం చేస్తారు ఒకసారి జంప్ చేస్తారు వావ్ అంటారు తిరుగుతారు డాన్స్ చేస్తారు ఓకే పక్కన ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని పట్టుకుని వాళ్ళని కూడా తిప్పుతారు ఓకే కానీ ఈ హ్యాపీనెస్ అనేది ఫస్ట్ ఎమోషన్ చూపినప్పుడు ఏంటంటే కానీ హ్యాపీనెస్ చూపించే విధానం లో పెద్ద మార్పులు ఎక్కువ కనిపించవు మీకు వెయ్యి కోట్లు వచ్చాయన్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఏం చేయాలో అర్థం కాదు అంటే మనకి ఆ వచ్చే సంతోషాన్ని ఎలా చూపించాలో మనకు అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంటుంది సడన్గా ఏమంటారంటే నాకు ఇంత వచ్చి నాకు సడన్ నా మైండ్ అంతా బ్లాంక్ అయిపోయింది సరే మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీ ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది సో మీ సడన్గా మీ పేరు అనౌన్స్ చేశారు ఈ విన్నర్ అని చెప్పేవాళ్ళు అయితే నీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అని మొదటిగా వచ్చే రియాక్షన్ ఏముంటుంది అంటే మీ టోటల్గా బ్లాంక్ అయిపోతారు మూమెంట్ ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే అది ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి సో అందుకని ఈవెన్ నిజంగా ఎవరైనా మనకి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు చాలామంది అడుగుతుంటారు నేను నేను ఇంత మంచి నీకు సంతోషమైన వార్త చెప్పాను కదా నువ్వేంటి ఏం రియాక్ట్ అవ్వలేదు రియాక్ట్ ఏమవ్వలేదంటే నేను నా రియాక్షన్ ఇంతే అంటే నేను ఎక్కువ సంతోషాన్ని ఎలా చూపించాలన్నది మనకి నిజంగానే తెలియదు ఎలా చూపించాలన్నది చాలామందికి సంతోషం ఎలా చూపించాలన్నది తెలియదు ఈవెందో మనకి చాలా సంతోషం అనిపించినా కూడా మాక్సిమం వావ్ గ్రేట్ గ్రేట్ న్యూస్ ఇవన్నీ ఏదో చెప్తాం కానీ అంతకన్నా బియాండ్ దట్ మాక్సిమం మీరు జంప్ చేస్తారు ఏదో హౌల్ చేస్తారు అరుస్తారు ఇది చేస్తారు అంతకన్నా తప్పించి ఎక్కువ ఉండదు దట్ ఇస్ అ ఫస్ట్ ఎమోషన్ రెండోది ఏంటంటే సర్ప్రైజ్ అంటాం ఈ సర్ప్రైజ్ అన్నది కూడా ఆశ్చర్యం అదే అది నెగిటివ్ కావచ్చు పాజిటివ్ కావచ్చు రెండు అంటే అనుకోని ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఇది అనుకోని ఓ రకంగా మంచి జరిగినా కూడా సర్ప్రైజ్ ఉంటుంది చెడ్డ జరిగినప్పుడు కూడా ఇదేంటి నాకు ఇలా జరిగింది ఏంటి
మీరు దానికి రిజల్ట్ మంచిగా వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ రిజల్ట్ కోసం చూస్తున్నారు కానీ ఆ రిజల్ట్ మీకు నెగిటివ్గా వచ్చింది కానీ మీకు తెలుసు మొత్తం చేసిన దాంట్లో అంతా కూడా ప్రతి స్టెప్లో కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకుని మరీ మీరు అది కంప్లీట్ చేశారు కానీ రిజల్ట్ మాత్రం మీకు నెగిటివ్ వచ్చింది ఓకే అప్పుడు ఒకలాంటి సర్ప్రైజ్ అంటే అసేంటి నాకు ఇలా జరిగింది ఏంటి నేను ఇలా అనుకోలేదు కదా నేను చాలా బాగా చేశాను కదా అలాగే ఒకసారి అంటే మీరు అసలు ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఏదో క్యాజువల్గా వెళ్తారు చేస్తారు ఏదో లాటరీ టికెట్ లాగానే ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు లాటరీ టికెట్ కొన్నవాళ్ళు సడన్గా ఒక లాటరీ టికెట్ కొన్నారు అంటే నేను ఎంకరేజ్ ఏం చేయట్లేదు కానీ జనరల్గా వెళ్ళి కొన్నారు మనం లక్కిడి పంటాం ఏదో వెళ్తాము ఏ షాపింగ్కో వెళ్తాము లేదా ఎక్కడికో వెళ్తాము వాడు లక్కిడి పంటాడు ఓకే మనకి జనరల్గా నమ్మకం ఏంటంటే ఇది మనకేమీ రాదు రాదు మనకి రాదు వాళ్ళ వాళ్ళకే వస్తుంది అన్నది అలా అనుకుని సరే పోనీలే వాడు ఏదో ఫిల్ చేయమన్నాడు కదా అని మనం చేసి ఫిల్ చేసేస్తాము వచ్చేస్తాం దాని గురించి మర్చిపోతాం సడన్గా ఒకరోజు మీకు వాడు ఫోన్ చేసి మ్యా మీకు లక్కీ డిప్పు విన్ అయ్యారు విన్ అయ్యారు ఏదో గిఫ్ట్ వచ్చింది అన్నది ఎలా ఫీల్ అవుతారు ఆశ్చర్యం కదా అసలు అసలు నీకు నాకేంటి రావడం మనం బ్రాండ్ కూడా చేసుకుంటాం నేను ఎప్పుడు అన్లక్కీ నాకు ఎప్పుడు ఇలాంటివి రావు నాకు ఎంత లేదు నేను అంత చాలా కష్టపడితే కానీ నాకు ఏది రాదు అనుకున్నప్పుడు ఒకలాంటి ఆశ్చర్యం ఉంటుంది ఇది ఒకలాంటి ఎమోషన్ ఓకే ఇలాంటప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనం నెగిటివ్ జరిగినప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం మనం ఒకలా రియాక్ట్ అవుతాం అంటే ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియదు అలాగే పాజిటివ్ జరిగినప్పుడు కూడా ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో తెలియదు మ్యాక్సిమం ఏంటంటే జంప్ చేస్తాం ఏదో చేస్తాం పక్క వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాం ఈ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మనం మాట్లాడినప్పుడు కొంతమంది మనతో పాటు హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఫీల్ అయిన వాళ్ళు జలస్ ఫీల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు నీకు వచ్చిందా అలా ఎలా వచ్చింది రాకూడదే మీరు సార్ బహుశా వాళ్ళు బోగస్ ఏమో రాంగ్ కాల్ ఏమో ఇలా ఉంటుంది ఇది కాకుండా హేట్రెడ్ అంటే మనం రెండోది మనం మాట్లాడే ఫియర్ హేట్రెడ్ అని మాట్లాడే భయం ఓకే మనకి ఆ భయం కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతి దానికి ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక లాంటి ఎమోషన్ ఎందుకంటే ఏ పని మనం చెయ్యలేము ఏ పని చేయాలన్నా కూడా మనకి ఏదో ఒకటి అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది ఓకే మనకి ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ ఉండొచ్చు ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఉండొచ్చు చాలాసార్లు మనం ఆ భయం కూడా ఒకలాంటి ఎమోషనే కదా మనం ప్రతిదానికి భయపడుతూనే ఉంటాం కాబట్టి ఆ ప్రతిదానికే భయపడుతాం ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏమో ఏం చేస్తే నాకు రాంగ్ అయిపోతానేమో అందుకని అసలు ఏం చెయ్యం ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ని తట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళ అయి తప్ప అయిపోతే కనుక నేను తట్టుకోలేను కాబట్టి అసలు మనం చేసేదే ఉండదు మనం అసలు ఏ అటెంప్ట్ చెయ్యం అలాగే డిస్ట్ హేట్రెడ్ అంటాం హేట్రెడ్ కూడా అంతే ఎందుకంటే ఒకలాంటి మన కోపాన్ని మించింది ఉంటుంది అంటే దీన్ని ఎందుకంటే ఒక కారణం తెలియదు ఒక పర్సన్ ఎందుకు నచ్చుతాడో మనకి తెలియదు ఒక పర్సన్ ఎందుకు నచ్చడో కూడా మనకి తెలియదు ఏమీ రీజన్స్ ఉండవు కొంతమందిని మొదటిసారి చూడగానే ఏంటంటే ఫ్రెండ్లీగా అనిపిస్తారు వాళ్ళతో మాట్లాడతాము అంత అసలు పెద్ద ప్లస్ వాళ్ళతో మన వాళ్ళు మనతో అంత బాగా బిహేవ్ చేయకపోయినా కూడా ఫీ యాక్సెప్ట్ అంటే ఓ నాకు చాలా ఎందుకో నాకు చాలా బాగున్నట్టు అండి కొంతమంది వాళ్ళు చాలా మనతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అన్నీ చేస్తారు అంతా చేసినా కూడా స్టిల్ మనం వాళ్ళంటే మనకి ఎందుకో నచ్చదు వాళ్ళు ఏ పని చేసినా ఎలా వచ్చిందో ఈవెన్ వాళ్ళు హలో చెప్పినా కూడా వీడు నాకెందుకు హలో చెప్పాడు వేరే ఏదో రీజన్ ఉంటుంది ఏదో వెనకాతల కారణం ఏదో ఉంటుంది అదే అని చెప్పి అనవసరమైన ఒకలాంటి అసహ్యము ఒకలాంటి ఒకలాంటి డిస్ట్రెస్ ఎందుకో ఇవి ఉంటాయి జనరల్గా మనం మాట్లాడుకునే వాటి వివి నార్మల్గా కామన్గా వచ్చే ఎమోషన్స్ మనం ఇవి సో సంతోషం సర్ప్రైజ్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత సో మనం తిరిగి తిరిగి మాట్లాడుకుంటే సంతోషాన్ని మనం ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము ఎందుకంటే ఓకే వర్డ్స్ లేవు మహా అయితే వర్డ్స్ ఉండవు ఎలా చెప్పాలండి అని చెప్పేస్తావు నువ్వు అలా ఇప్పుడు మనం చాలా చోట్ల ఈ అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ లోను వాటిలోను మీకు అవార్డ్స్ వచ్చింది ఏదైనా అంటే నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదు ఆనందంలో నాకు మాటలు రావట్లేదు అంటారు సింపుల్ డైలాగ్ కదా సో నిజంగా అది కరెక్ట్ నిజంగా మనకి ఏదైనా అనుకోని చాలా పెద్దది జరిగినప్పుడు మంచిది జరిగినప్పుడు నిజంగానే మనకి మాటలు రాని పరిస్థితి అన్నది ఎక్కువగా వస్తుంటుంది ఓకే సో యాంగర్ వల్ల నష్టాలు ఉంటాయని చెప్పారు అలాగే మిగిలిన అన్ని ఎమోషన్స్ వల్ల కూడా నష్టాలు కూడా ఉన్నాయా అన్నిటి వల్ల నష్టం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఓకే మనం యాంగర్ ముందు సంతోషం గురించి మాట్లాడుకుందాం మీకు బహుశా సంతోషమైనది ఎదురు వాళ్ళకి సంతోషం కాకపోవచ్చు మీరు ఒక్కోసారి మన చుట్టుపక్కల మనం అంటే నాకు సంతోషంగా ఉంది కదా అని ఒక రాంగ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళారు
అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అక్కడ ఏదో జరిగింది సంథింగ్ ఏదో ఏదో ఎవరికో యాక్సిడెంట్ జరిగిందో ఇంకేదో జరిగింది లేకపోతే ఇంక ఏదో జరిగింది అవన్నీ గమనించుకుంటే నేను సంతోషంగా ఉన్నాను కాబట్టి నా సంతోషంలో అందరూ పాలు పంచుకోవాలి అనుకోవడం అన్నది రాంగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఎమోషన్స్ని ఎదుటి వాళ్ళు కూడా అంతే విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనుకోవడం మాత్రం చాలా రాంగ్ సో ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి మీరు మీరు ఒకవేళ మీరు హ్యాపీగా ఉన్నంత మాత్రం చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారని కాదు అది సరౌండింగ్స్ని చూసుకుని సిచ్యువేషన్ చూసుకుని మీరు ఏ ఎమోషన్ అయినా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అలాగే సర్ప్రైజ్ అని దానివల్ల మీకే ఉంటుంది అని పెద్ద కానీ మెయిన్లీ హ్యాపీనెస్ అన్నది ఒక రాంగ్ టైంలో ఒక రాంగ్ సిచ్యువేషన్లో కనుక చూపిస్తే ఇట్ స్పాయిల్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఓకే ఎందుకంటే మీకు అంద మీకు ఒక ఒక విన్నర్ ఒక లూజర్ ఉన్నాడు గేమ్ మనం చూస్తాం ఒక ఏది ప్రతి గేమ్లో ప్రతి చోట కూడా ఒక విన్నర్ ఉంటాడు ఒక లూజర్ ఉంటాడు ఈ విన్ అయిన వాడు యాక్సెప్ట్ చేసి ఓకే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి యాక్ చేసి మామూలుగా షేక్ అండ్ చేసి వచ్చేస్తే పర్వాలేదు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కనుక చూపించాడు అనుకోండి ఎందుకంటే ఈసారి నువ్వు విన్నర్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ టైం నువ్వు విన్నర్ కాకపోవచ్చు సో నీ సంతోషాన్ని ఎంతవరకు ప్రకటించాలో అంతవరకు ప్రకటించి లూజర్ అంటే అంటే నీ బహుశా తక్కువ మార్జిన్లో తక్కువలో తను బహుశా అది పోయడం సో ఆ థిన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్స్ని కనుక మీరు అర్థం చేసుకుని కనుక బిహేవ్ చేస్తే అది ఒకలాంటి గ్రేస్ఫుల్గా ఉంటుంది యా నేను విన్ అయ్యాను కరెక్ట్ కానీ బట్ ఎదుటి వాళ్ళు కూడా నేను వాళ్ళని కూడా నేను విన్నర్ కిందే ట్రీట్ చేస్తాను ఎందుకంటే తను కూడా తన కంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంది నువ్వు విన్ అయ్యావంటే వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటేనే నువ్వు విన్ అయ్యావు ఈ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని నేను విన్ అయ్యాను కంటే అంత టాప్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అనుకుంటే నెక్స్ట్ మూమెంట్లో నువ్వు విన్ అవ్వకపోవచ్చు అప్పుడు ఎదుటి వాడు కూడా అదే ఫీల్ అవుతాడు సో ఆ ఎదుటి వాడు ఫీలింగ్స్ని హర్ట్ చేయడం అన్నది ఎక్కువ జరుగుతుంది సో మనం ఏ ఎమోషన్ చూపించినా కూడా ఈవెన్ హ్యాపీనెస్ని చూపించినా కూడా ఒక మోతాదుకి మించి ఒక లెవెల్కి మించి కనుక మీరు చూపిస్తే కనుక అప్పటిదా మిమ్మల్ని నిజంగానే మెచ్చుకునే వాళ్ళు కన్నా మిమ్మల్ని తిట్టుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు సో అది సంతోషమైనా ఏదైనా సరే దుఃఖమైనా సంతోష మన దుఃఖం గురించి మాట్లాడతారు శాడ్నెస్ కూడా ఒక ఇమేజ్ దుఃఖం కూడా అంటే మీ దుఃఖంగా ఉన్నారు కదా అని చెప్పి చుట్టుపక్కల ప్రపంచం అంతా కూడా అలాగే ఉన్నారు అనుకోవడం కూడా రాంగ్ ఓకే మీకు ప్రాబ్లం ఏదో వచ్చింది మీ ప్రాబ్లమ్ని ప్రతి ఒక్కరి ప్రాబ్లం కింద మాత్రం చూడకుండా నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి ఓకే నేను బయట ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా ఉంటాను ఏదో లాస్ అయింది మీ లాస్ అందరి లాస్ కాదు అది మీరు అందరి లాస్ కింద నేను ఇవాళ నాకు కాప్ నాకు విచారంగా ఉంది కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా విచారంగా ఉండండి అన్నం చాలా రాంగ్ సరే మీ ఎమోషన్స్ని ఎదుటి వాళ్ళ మీద వృద్ధాలు అనుకోవడం అనేది మాత్రం తప్పు సో మీరు మీరు ఏదైనా సరే ఒక కంట్రోల్డ్గా ఉండగలిగితే థింగ్స్ చాలా స్మూత్గా వెళ్తాయి ఓకే అది అది విచారం కావచ్చు సంతోషం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఓకే సో మీరు చెప్పిన అన్ని ఈ అన్ని ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది సో ఏ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏ ఎమోషన్ ఏ విధంగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం సంతోషం విచారం గురించి మాట్లాడినప్పుడు మెయిన్లీ మన యాంగర్ గురించి మాట్లాడుకుంది ఎందుకంటే మన కోపము మన క మన కంట్రోల్లో ఎప్పుడూ ఉండదు ఎందుకంటే ఒకసారి మనకి కోపం వచ్చింది అంటే అసలు చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతోంది ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాం ఏమంటున్నాము అసలు ఎదుటి పర్సన్ ఏంటి ఏజ్ ఏంటి ఏది చూడకుండా జస్ట్ మనం మాట్లాడేస్తాం ఏదో ఒకటి అనేస్తాం లేకపోతే ఒకసారి ఏంటంటే ఒకటి వర్బల్గా మనం వాళ్ళని హర్ట్ చేస్తుంది రెండోది ఏంటి ఫిజికల్గా హర్ట్ చేస్తుంది సి ఫిజికల్గా హర్ట్ చేస్తుంది వేరేగా ఉంటుంది వర్బల్గా హర్ట్ చేస్తుంది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సాధారణంగా ఏంటి కోపం కూడా స్టేజెస్ వైజ్ ఉంటుంది ఒకటి మొదట్లో వచ్చిందండి ఒక సింపుల్గా ఒక నా నేను ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా ఉంటాను నేను కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ ఐ డింట్ లైక్ ఇట్ అంటే నాకు నచ్చలేదు అని మనం మనం చూపిస్తాం మన ఎక్స్ప్రెషన్లో చూపిస్తాం నాకు నచ్చలేదు ఆ తర్వాత కొంచెం నచ్చ మీకు నచ్చింది ఇంకొకసారి జరిగింది అనుకోండి కొంచెం ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యాం మీరు మీరు వాళ్ళకి చెప్తారు నాకు ఇలా నచ్చలేదు కొంచెం నాకు ఇరిటేషన్గా ఉంది ఇరిటేషన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఇది దాటిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళింది అంటే ఓకే నిజంగా అసలు జరుగుతున్నది ఏది మీకు నచ్చినప్పుడు అప్పుడు మీరు కోపాన్ని చూపిస్తారు కానీ చాలామందిలో జరిగేది ఏంటంటే వాళ్ళు చిన్న విషయానికి కూడా ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతారు ఇది ఇంట్లో సాధారణంగా జరిగే విషయం ఏంటంటే చాలా ఇళ్ళలో జరుగుతుంది ఒక చిన్నపిల్లాడు ఉంటాడు వాడు నడుస్తూ నడుస్తూ ఒక వాళ్ళ గ్లాస్ పడేస్తాడు వాటర్ కింద పడిపోతుంది వాళ్ళు మదర్ వచ్చేసి
సో పిల్లవాడికి ఏంటంటే వాడికి అర్థం కాదు ఏంటంటే అదే ఇది చిన్నదానికి ఇలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు పెద్దదానికి రియాక్ట్ అవుతుంది అసలు నేను ఏ అంత తప్పు ఏం చేశాను ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు కింద పడ్డాయి అంటే అంతలా రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏ ఉంది ఇది చాలా ఇళ్లలో జరిగే ఇది అనమాట పొరపాటు అనేది పొరపాటు అది చిన్న పొరపాటు నన్న ఒక మాక్సిమం మీరు ఏం చేయొచ్చు నువ్వు నీళ్ళు అంపావు కాబట్టి నువ్వు క్లీన్ నువ్వే క్లీన్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు లేదు అంటే అంత రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇంకా చాలా ఇళ్లలో కామన్ గా జరిగే అందులో మళ్ళీ ఫాదర్స్ ఈవెన్ పేరెంట్స్ కి కూడా ఒక్కోసారి మిస్టేక్ అవుతూ అవుతుంది కదా ఎవరు తప్పు అన్నది ఎవరివైనా అప్పుడు ఏమవుతుంది తను వల్ల జరిగింది అనుకో ఇంట్లో లేడీస్ ఎన్నిసార్లు పాలు పొంగబెట్టు ఉంటారు నాకన్నా తక్కువ అని కాబట్టి అదే మనం ఒక రకంగా పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తున్నాం అంటే నీకన్నా తక్కువ వాళ్ళని నీకన్నా చిన్న వాళ్ళని నువ్వు గట్టిగా మాట్లాడుతూ డామినేట్ చేయొచ్చు అన్నది మనమే నేర్పిస్తున్నాం ఇది ప్రతి చోట ఒక ఫాదర్ ఉన్నారు అనుకోండి ఆయనకి ఎందుకు కోపం వస్తుందో ఆయనకి తెలియదు చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు ఆయన ఓవర్ గా రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు ఇలా ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వస్తారు ఇంటికి రాగానే ఫస్ట్ ఎవరు ఏ అంటే బహుశా అక్కడ ఉన్న బాస్ మీద కోపం కావచ్చు ఇంకేదైనా కోపం అదంతా తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పిల్లలు పిల్లలకి నిజంగా వాళ్ళు అప్పటిదాకా చదువుకుని ఉంటారు ఇది చాలా చోట్ల జరిగేది పిల్లలు అప్పటిదాకా పాపం చదువుతూనే ఉంటారు బహుశా స్కూల్ నుంచి వస్తాడు చూసే వచ్చినప్పుడు బహుశా వీడు టీవీ చూస్తూ ఉంటాడు అదే టైమ్ లో టీవీ ఫాదర్ కి వాడు అంతకు ముందు ఏం చేశాను తెలియదు నేను ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి వీడు టీవీ చూస్తున్నాడు అంతే అంతే తిట్టడమో కొట్టడం తిట్టడము ఇంకా తిట్టడం కాదు కొట్టడం దాకా వెళ్ళిపోతుంది వాడు చెప్పేది కూడా వినరు ఈ పక్కన ఆవిడ ఆవిడ మాట్లాడు ఇలాంటి విషయాల్లో ఈవెన్ మదర్స్ కూడా ఇది ఉండి ఒకవేళ ఇంటర్ఫియర్ అయినా కూడా నువ్వే వాడు చెడగొడతాడు సో అక్కడ అసలు సిచ్యువేషన్ ఏంటి వాడు ఎంతసేపు నుంచి టీవీ చూస్తుంది అండర్స్టాండ్ అంతే కానీ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దానివల్ల నష్టం ఏంటంటే You are losing your son's trust. Your love and affection is lose out. If you go to the house, you will go to the house, you will go to the house, you will go to the house. Correct. In many places, we have to see the scene, we have to see the time. 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 వాడు పుక్కులు తీసుకుని ముందు పెట్టుకుని కూర్చుని వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఏం ఇంకో మీ నాన్న అంటే నాన్న అంటే ఒక ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే నాన్న అంటే ఒక ఒక విలను వాడు వస్తే నిన్ను ఏదైనా చేస్తాడు కాబట్టి నువ్వు అదే జరుగుతుంది కాబట్టి అమ్మ అలర్ట్ చేస్తుంది కానీ ఏమైందంటే అక్కడ మీరు మీరు ఇండైరెక్ట్ గా పిల్లాడికి ఏం చెప్తున్నారంటే నువ్వు నువ్వు తప్పు మా అన్న వస్తాడు తిడతాడు కాబట్టి నువ్వు ఇలా ఉండండి నాన్న ఓకే అరే నాన్నకి ఎదురుకుంటే నువ్వు మంచిగా ఉండాలి వాడు అంటే లా నేను మెచ్చుకోవాలని కాకుండా ఆ పనిష్మెంట్ ని తప్పించుకోవడం కోసం ఇలా బిహేవ్ చేయడం అన్నది అంటే ఈ రకంగా ఉన్నది మీరు ఒక రాంగ్ వే ఆఫ్ గైడింగ్ వాళ్ళని పిల్లల్ని సో వాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదైతే ఎప్పుడైతే చూస్తాడో పిల్లడు వీడు ఓకే నేను కూడా ఇంకొక వాళ్ళకైనా చిన్న పిల్ల తమ్ముడు చెల్లెలు ఉంటే వాళ్ళ మీద చూపిస్తారు లిటిల్ గా నేను చూసాను చాలా చోట్ల ఆ చిన్న పిల్ల వాళ్ళకైనా చిన్న పిల్లల మీద వీళ్ళు ఏదో ఒకటి కొట్టడం కానీ చేయడం కానీ ఎందుకంటే ఆ నాన్న నన్ను అన్నాడు కాబట్టి నేను నిన్న అంట You are passing the wrong things to them. Exactly. So, we are going to talk about the emotions and the emotions. Then, what is creative thinking? What is creative thinking? I have to ask a question. Do you want to ask me? Yes, sure. I have to ask a pen. If you want to ask a pen, you can use a pen. Okay. You can use a pen. Okay. Then, you can use a pen. Okay. దాంట్లో మళ్ళీ కలర్స్ అని లేదంటే దాంట్లో మళ్ళీ మీకు గ్లిటర్స్ వస్తుంది దాంట్లో ఈవెన్ పెన్ డ్రైవ్ వచ్చే ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక నార్మల్ థింగ్ ని కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఆలోచించి యూస్ఫుల్ గా ఆలోచించాలి అందుకే క్రియేటివ్ అని యూస్ఫుల్ గా డిస్ట్రాక్టివ్ గా కాకుండా ఒక యూస్ఫుల్ గా ఉండేటట్టు గా ఉండే థింకింగ్ నే మనం క్రియేటివ్ థింకింగ్ మీరు అదే పెన్ కి బదులు నాకు క్రేయాన్ ఇచ్చారు అనుకోండి జనరల్ గా ఎవరైనా క్రేయాన్ తోటి కూడా డ్రాయింగ్ ఏదో వేసేస్తారు బట్ నేను ఆ క్రేయాన్ తో టీ షర్ట్ పైన ప్రింట్ చేయగలుగుతాను ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు సో అది రివర్స్ ఐరన్ చేసేసి ప్రింట్ చేసేసి డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి క్రేయాన్స్ తోటి చాలా దిస్ ఇస్ కాల్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ అది అంటే మనం ఒక అంటే మనం అందరికి ఏంటంటే ఒక రకంగానే ఆలోచించడం మనకు అలవాటు ఇలాగే వెళ్ళాలి ఇలాగే చెయ్యాలి అంటే మనం సాధారణంగా 
మార్చడానికి కూడా ప్రయత్నించు అందరూ అలా వెళ్తుంది అంటే మనం హర్డ్ మెంటాలిటీ అని అన్నాను కానీ గొర్రెల మంది టైప్ అందరూ చేస్తున్నారంటే ఏమైనా అది చెప్తా ఇంజనీరింగ్ ఉంది ప్రజెంట్లీ ఇంజనీరింగ్ అందరూ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తా అందరూ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను నువ్వు అసలు నీకు నీకు అసలు మ్యాథ్స్ ఇష్టం లేదు సైన్స్ ఇష్టం లేదు నువ్వు అందరిలాగే నువ్వు వెళ్తావు మేబీ నువ్వు ఇంకో రకంగా ఆలోచించేమో ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా చేయొచ్చేమో అదే అసలు ఆలోచించం మనం అది కెరియర్ కావచ్చు లైఫ్లో కూడా కాదు ప్రతి ఒక్కరు చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను చేయాలి కానీ అదే దాన్ని కొంచెం చాలా తక్కువ మంది డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు తక్కువ మంది కొంచెం ఒక డిఫరెంట్ వేలోకి వెళ్తారు సో ఆ డిఫరెంట్ వేలో వెళ్ళడాన్ని మనం క్రియేటివ్ థింకింగ్ అంటే మనం డబ్ల్యూ మన లైఫ్ స్కిల్స్లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు నాకంటూ ఒక డిఫరెంట్ విధానం అది కూడా మళ్ళీ ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా నేను చేయగలిగే దాన్ని నేను చేయగలిగితే ఇట్స్ అ క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఓకే సో ఈ క్రియేటివ్ థింకింగ్ వల్ల ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి డెఫినెట్గా మనం లై లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ రైట్ బ్రెయిన్ కోఆర్డినేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది ఒక రకంగా అలా కూడా ఉపయోగిస్తుంది అలాగే మీ స్కిల్స్ని మీకు ఏవైతే స్కిల్స్ ఉన్నాయో ఓకే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు యోగా ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఒకప్పుడు యోగా అంటే ఓన్లీ ఆసనాలు మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఓన్లీ యోగా అంటే ఓన్లీ ఆసనాలు వేయాలి అని చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు అదే యోగాని ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే రకరకాలు వాటర్లో పైన అది రకరకాలుగా వాడుతున్నారు ఎందుకంటే ఎవరికి ఒక థాట్ వచ్చిందంటే నార్మల్ యోగా అంటే పీపుల్ అంటే ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్ కి జనరల్ గా యోగా చేయాలి అబ్బా బోరు ఆసనాలు ఎవరు వేస్తారు ఎవరు వెళ్తారు అంతసేపు ఆ వంగాలు ఇవన్నీ అదే దాన్ని కొంచెం క్రియేటివ్గా వాటర్లో లేకపోతే రోప్ కానీ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఓకే అక్రోయోగా ఇదేదో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అదే ఉంటుంది మీరు అవే ఆసనాలు వేస్తారు అవే వేస్తారు కానీ ఒక డిఫరెంట్గా చేస్తున్నారు దానివల్ల ఎంతమంది దానికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు ఎంతమంది చేస్తున్నారు హెల్త్ మందికి హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓకే అలాగే ఇప్పుడు మన ఫుడ్ ఉంది నార్మల్గా పిల్లలకి ఫుడ్ పెట్టాలనుకోండి ఇడ్లీ దోశ ఏదో పెట్టమంటే వాడు నాకు వద్దు బాబో నేను తినను అంటాడు అంతే కదా మనకి ఫస్ట్ పేరెంట్స్ పెద్ద కంప్లైంట్ ఏంటంటే మా వాడు తినడండి నా వాడు అసలు అన్నం తినడండి అసలు స్కూల్కి బాక్స్ ఇస్తే సేమ్ బాక్స్ అలాగే తీసుకొచ్చేస్తాడండి ఇంటికి అని కానీ అదే ఇడ్లీ దోశ అని కానీ అదే ఏదైనా ఉండి కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తే యాడ్ చేసి కొంచెం వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసి కొంచెం అంటే నేను మళ్ళీ ఉప్పు కరాలు ఎక్కువ ఏమైనా కాదు కొంచెం న్యూట్రిషియస్గా ఏదైనా ఉన్నది కొంచెం క్రియేటివ్ ఇడ్లీని మీరు రౌండ్ ఇడ్లీ బదులు వాడికి ఒక స్క్వేర్ రెక్టాంగులో ఇంకోటి ఏదో ఇచ్చారనుకోండి వాడు తినడానికి బాగుంటుంది ఓకే సో మనం క్రియేటివ్ థింకింగ్ అంటే ఏదో పెద్ద పెద్ద విషయాలకే వాడాలి కాదు మీ డే టు డే లైఫ్లో ఒక పనిని సక్రమంగా సవ్యంగా చేసుకోవడానికి అయితే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనం కనుక ఇది వాడితే అది లేటెస్ట్ స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు కానీ మీరు చదివేటప్పుడు కానీ ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ చదవాలి ఒక మ్యాథ్స్ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మామూలుగా ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం బోర్ అనిపిస్తుంది అదే ఫార్ములాస్ని ఒక రిథమిక్గా కానీ సాంగ్గా కానీ రైమ్ కింద కానీ మీరు గుర్తుపెట్టున్నారు అనుకోండి మీరు ఫస్ట్ అది ఆ హమ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అంటే కొత్త ఆ ఫార్ములా మీకు ఆ హమ్ చేసినప్పుడు మీకు ఆ ఫార్ములా గుర్తొస్తుంది సో ఇది ఒక ఇట్స్ ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మీ లర్నింగ్ని యూఆర్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్ ఫన్ సో అందుకని ఏంటంటే ఏది ఏదో ఆలోచించినా కూడా నేను ఇంకో రకంగా ఎలా చేయగలను నేను అంత డిఫరెంట్ అది చదువు కావచ్చు సైన్స్ కావచ్చు సోషల్ కావచ్చు ఏదైనా సరే మనం చేసే పనిని ఏదైనా సరే ఎంత డిఫరెంట్గా ఎంత బెటర్గా చేయగలము ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం లెర్నింగ్ ఈజ్ ఫన్ అంట ఈ రకం కనుక మనం నేర్చుకోగలిగితే ఏదైనా సరే నేర్పగలిగినా నేర్చుకోగలిగినా కూడా మనకి ఎక్కువ గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు ఎందుకు పిల్లలు ఈ మధ్యన చదువు ఇష్టపడట్లేదు అంటే వాళ్ళకి అదే రోట్ లెర్నింగ్ అదే చదవాలి అదే చదవాలి అదే చదవాలి వాళ్ళకి చదివి చదివి బోర్ కొడుతుంది అదే దాన్ని ఒక స్టోరీ బేస్డ్ కింద కానీ లేకపోతే ఒక సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ కానీ ఒక ఓకే ఒక ఇన్సిడెంట్స్ రూపంలో కానీ మనం ఇది నాకు జరిగింది ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్స్ ఇది నాకు జరిగింది లేకపోతే నా ఫ్రెండ్కి జరిగింది అన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం ఒక స్టోరీ చెప్పినప్పుడు సో అదే సైన్స్ కానీ అదే సోషల్ కానీ ఒక క్రియేటివ్గా ఒక ఒక స్టోరీ బేస్డ్ కానీ ఒక ఒక సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ కానీ ఓకే అదర్వైజ్ ఒక ఒక యాక్టివిటీ బేస్డ్ కానీ కనుక మీరు నేర్పించగలిగితే పిల్లలు తొందరగా నేర్చుకుంటారు ఓకే అది గుర్తుంటుంది కూడా ఎక్కువ రోజు ఇవాళ రేపు పిల్
वाले इंटलीजेंस मन करेक्ट कईड चेयलेकते डिस्ट्राशन इंट वाल मत इंट सा दाने अदे एनर्जी लैवल्स रईट चानेल चेयलते रईट वे चेयलते डेफिट बेटर पर्फॉम सो मेरी कोपिंग वित् अमोशन का क्रियेटिव थिंकिंग बैलेंस सक्सेस अव फस्ट आफ्आल को वित् अमोशन गाटू ऐंगर मेनेज एपड़े कोपमेंो आ प्लेस नीचे फस्ट मूवअट आफ् द प्लेस आ प्लेस एक्तो अंदर बैठक बैठक आ सिचुवे बैठक रही वोर जनरल मेडिटेषन अटा योग अटा बट नेस्ट सजेस्टे क्लीनिंग आफ् थिंग अभी क्लीयरिंग आफ् थिंग अटे मन चाल रोज इपड़े कोपमी कबोर्ड कबोर्ड को वेलें लेते डस्क पिल मेनलीपेता नी को नी डस्क दिल्ली ओके अवी चंदर वर गंट वी प्रोपर का पेटे नी अवसर लेनी पेपर्स अभी पड़े ओके अभी टू मिन वन मिन टू मिनट पड़ती अच्छे ओके आ वन टू मिनटे मोतम कोपमंत त अब थिंकोपमेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट